hej, z tego powodu, że wyjeżdżam na wakacje, może być problem z odcinkami po 4 sierpnia. Ale nie przejmujcie się, na pewno jeden powinien się pojawić. Tymczasem wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić od, m, trzy odcinki o trzech przyjaciołach. Ja mam Alka, Marcin ma Rudego, a Mikołaj ma Zośkę. Zapraszamy do oglądania, bo już zapewne wiecie, o kim zrobimy odcinek. Maciej Aleksy Dawidowski urodził się w 1920 roku. Od 1932 roku uczęszczał do słynnego gimnazjum imienia Stefana Batarego. Tam spotkał się z Janem Byznarem i Tadeuszem Zawadzkim. Od 1933 roku dołączył do 23. drużyny harcerskiej imienia Bolesława Chrobrego, od której koloru chust wzięła się ich nazwa, czyli pomarańczarnia. Używał swojego głównie drugiego imienia. Potem w czasach wojny, nawet jako pseudonim, był bardzo wysportowany. Brał właśnie udział w licznych turniejach sportowych, na których zajmował wysokie miejsca. Gdy wybuchła II wojna światowa, ojca Alka zarsztował gestapo i rozstrzelał w Palmierach. Sam Alek ze swoją grupą wyjechał z Warszawy na początku września, ale wrócił do niej na początku października. Wstąpił do Polskiej, yy, Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej w skrócie Plan, którą opuścił w 1940 roku. Potem z, ze swoimi kolegami z drużyny harcerskiej był łącznikiem z osadzonymi osobami na Pawiaku, czyli więzieniem gestapowskim, znaczy yy, rzeszowskim, no, z III Rzeszy w tym sensie. Żeby pomóc rodzinie finansowo jeździł rikszą. Od 1940 roku uczęszczał do Państwowej Akademii Budowy Maszyn, na której funkcjonowanie pozwolili Niemcy. Uczestniczył w akcjach sabotażowych w Wawru. Był, był bardzo pomysłowy i odważny. Jego czyny to na przykład zrywanie flag, za których czyn groziło wywiezienie do Auschwitz, Pawek, ewentualnie rozstrzelanie na miejscu. Jego najbardziej słowną akcją to była zdjęcie niemieckiej tablicy z pomnika Kopernika, która zasłaniała polski czy tam łaciński napis. Za, to było prawie w biały dzień robione przy posterunku właśnie gestapo czy tam, yy, nie wiem, SS. I nikt się nie skapy, to po prostu nie ma, to nie ma. Zdarzyło się tak, że Niemcy w odwecie yy, zabrali pomnik Jana Kilińskiego. Wtedy Alek prześledził całą drogę. Jak zobaczył, że ukrywa się w Muzeum Narodowym, napisał na murach Jam tu jest ludu Warszawy, Kiliński Jan. W 1942 roku Niemcy zaaresztowali jego matkę. On wtedy dostał załamania nerwowego i mieszkał u Bytnarów. Rozważał też, czy, czy by nie oddać się w ręce Niemców za, za to, żeby wypuścić jego matkę. Brał udział w tej słynnej akcji pod Arsenałem, lecz no niestety został ciężko ranny i parę dni później, z tego samego dnia w tym samym budynku, co Rudy. Został pochowany pod przybranym imieniem, nazwiskiem Czerwiński w grobie rodziny Zdanowiczów. Dopiero w 1946 roku przeniesiono go do wspólnego grobu i, przy, i pochowany jest tam razem z Rudem. Pośmiertnie został odznaczony wiertycy militarii i orderem odradzenia Polski.